Aconteceu uma vez em Fernal de Noronha, a gente tinha feito um charter com 18 pessoas, no 62 antigo, no 62 ainda. Eu tava muito cansada, aí desembarcou todo mundo, eu fiquei sozinha no barco, eu dormi. Quando eu levantei pra fazer um miojo assim, acordei, liguei o fogão, eu liguei, ouvi o um barulho, pá! Foi putz, aí quando eu olhei assim na proa, tinha um barco batendo no nosso, no nosso costado. Eu aí tava eu... comendo churrasco de bode lá em cima. <risos> Na época que ainda tinha churrasco de bode lá em Grande é. Doronha, né, tal. E aí, Fausto tava em terra e aí eu vi o barco, bateu. Pra mim, ele tinha agarrado e vindo pra cima do meu, porque o meu, o catamarã tem um cabresto, que são dois cabos que prendem a corrente. Meu cabresto tava bonitinho, com a corrente certinha. Aí, eu fui no rádio falar que o barco tinha batido no meu. E avisar que o barco é, tinha alguém só... Ouvi Qualquer outro... Amor. Pei, outra porrada. Quando eu olhei, o barco o número um tava mais na proa e eu tava num segundo barco. Eu falei, não, não são eles, sou eu que garrei. E aí veio tudo que faz, tudo que faz, falou, que faz, falou, que faz, falou. Ai, tá... Aí eu liguei o motor, liguei o piloto automático, avante devagarinho, fui na proa. Até os passos, né? É. E comecei a puxar corrente. Eu falei, porra, ferrou, tem 50 nós de corrente. Né? A gente tinha, tinha chegado em 12 lugar, era na época que a Refeno tinha 120 barcos. Deus primeira. Quando eu olhei pra trás, tinha o um seio na nossa polpa. Eu falei, você ainda está em todo mundo. E aí eu dei o um avante, eu puxando a corrente, puxando a corrente, aí a corrente veio pum, sozinha. Nossa, nunca fiquei tão feliz de saber que a nossa corrente tinha quebrado. Porque aí consegui sair, não bati mais, mais ninguém. Saí e fiquei rodando com o barco. Quebrou a corrente? Quebrou, ela entrou numa pedra, hum. entrou uma ondulação esse, nesse ano, que todos os anos entram, geralmente. Uma ondulação muito grande, aí a corrente entrou numa pedra e ficou tup, tup. A gente já quebrou a corrente lá duas é, vezes a, já. A, o ferro tem a memória, então os elos, ele, ele começa a trabalhar e entorta e quebra. Aqui tem outro barco chamado Gipsy Wind, que nesse mesmo ano também quebrou a corrente junto com a gente. Aí Fausto contratou um mergulhador para procurar a âncora, porque eu acho a âncora de todo mundo. Mas aí eu saí com o catamarã e fiquei dando giros lá. Assim, porque eu pensava, bom, agora eu tenho que... Bom, nesse Como tempo, que eu, eu vi o barco, eu falei, ué, o curso tá passeando ali. <risos> aí, desci correndo, fui lá, sabia que a Guta tava sozinha, bora. Ela não quis descer de jeito nenhum. Então, aí eu chamei a, a capitania. A capitania levou ele pro barco. Levou, quando eu quando cheguei ele lá, chegou... ela desmaiou. <risos> quando ele chegou, já tinha um cara tentando me ajudar. Aí ele falou, você tá sozinha? Eu falei, tô ali. Nossa, eu falei, pega aqui no timão. Ele, não, não, não vou pegar não, muito grande esse barco. Eu falei, puta merda. E eu fiquei, tô lá, tô lá. Quando o Falso chegou, que o Falso, toma, Guta, vai. Falso me deu o timão, Falso, eu dei o timão pro Falso, eu pluf, minha pressão foi lá embaixo, pluf, caí, desmaiei. Eu desmaiei umas três vezes já, é, né? Tanta coisa que acontece. Enquanto tá tenso, né? Tipo, é, você, você segura o tranco. Aí depois que passa, ele... <risos> O catamarã tem uma área maior pro é. vento bater, é, né? Assim, isso, tem, é tudo é, ele é legal pra caramba, maior. eu gostaria de ter um, mas assim, essa, essa parte realmente o vento é. puxa, pega mais. É, né? mas, mas tem um detalhe, ele, ele tem uma área maior, então ele vai sofrer uma pressão e ponto. Porque quando você tem as ondas, ele é leve, ele sobe, uhum, então uhum. ele não força a... a então, quando, por exemplo, um barco pesado, não importa se é monocasco ou de casco, ele começa a dar tranco e aquilo começa, então, a tirar o ferro. Esse é o problema maior, é a inércia do barco. Peso tem a ver. Então, essa desvantagem de você ter uma área, ela é anulada pelo tranco, porque o tranco tem um efeito muito maior do que a área. Sim. 